khi đó thì cái điện trở ở đây tổng công suất và điện trở ở đây ở đây là khác nhau vì thế là cái điện áp nó sẽ chênh lệch nó sinh lệch thì thằng nào điện trở càng nhỏ ngọn điện trở càng nhỏ thì cái rơi điện áp ở trên này nó nhỏ hơn Uh, xin chào tất cả mọi người nhé hệ thống điện ba pha của chúng ta mà khi uh, nó bị uh, mất dây mát uh, đứt dây mát thì uh, nó có ảnh hưởng gì không và uh, tại sao đấy thì uh, đối với các cái uh, uh, mạng điện ba pha thì uh, thông thường nhé thì uh, mình sẽ mô tả nó bằng uh, đây thì ví dụ như là đây là ba cái sợi của À, mạng điện ba pha nhá đấy thì điện thường nhà chúng ta cũng dùng như này thì mình ví dụ ở đây trong một cái tòa nhà à, lớn đi à, ta dùng cái mạng ba pha như này thì à, nó có thêm một cái dây à, à, trung tính như này và nó có thể là có thêm một dây e tức là dây nối đất à, đó và à, đây là ba cái pha này à, thì à ba cái pha bình thường nó lối thông như này thì mình ví dụ ở trên này có các cái tải ba pha thì không nói làm gì nhá à, vì à, ví dụ như là đường cuối này nó có một cái tải là một cái động cơ chẳng hạn thì à, động cơ ba pha đúng không ạ à, đây thì à, cái động cơ ba pha thì à, đây là một cái tải motor ba pha thì nếu như cái tải này mà nó mất cái pha trung tính này thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả các bạn ạ. Tuy nhiên thì động cơ ba pha này thường người ta sẽ có một cái nối đất vào đây. Và đây là trung tính này. Thì nếu như à, các bạn à, mất cái điện cái cái dây nờ này thì à, nó gần như là không ảnh hưởng gì cả. Đó thì à, tuy nhiên thì à, có những cái nhà mà nó có rất nhiều các cái tải một pha thì được chia ra từ tải ba pha thì mình nhà ví dụ như là đây thì à, lên đây là nó có một cái bóng đèn chẳng hạn sợi đốt chẳng hạn đúng không? Đấy. và à, đây cũng thế này à, đây, xin lỗi đây đây là của cái pha thứ hai này đó và đây cái bóng đèn này là của pha thứ ba nhá đó thì ba à, cái pha này nó đều nối xuống à, dây đất này đúng không ạ tức là tải ba pha nhưng mà chia thành một pha thì đơn giản là ba pha thì nó gồm ba cái một pha thì nó kết hợp lại thì khi mà mình sử dụng cái cái tải một pha thì các cái đường mát này nó nối chung với nhau đó còn các cái đường kia thì nó sẽ nối vào là một à, bình thường thì à, các cái tải này từ đây đến đây là nó điện 220 các bạn nhé đó 220V đó thì à, khi mà mất mát đó thì nếu như mất mát của một cái tải này tức là mất chỗ này mất chỗ này đi thì nó không vấn đề gì các bạn nhé thì chỉ có cái đèn này nó không sáng thôi tuy nhiên đấy ở đây mình nói trường hợp là nó mất ở chỗ này tức là vì nguyên nhân gì đó nó đứt chỗ này ra hoặc là mình tháo chỗ này ra chẳng hạn đó thì khi các bạn tháo chỗ này ra nhé thì nếu như chỉ có ba cái chỉ có cái tải tức là mỗi một pha này chỉ có một cái tải là bóng đèn này thì à, gần như nó cũng không vấn đề lắm bởi vì à, chỗ này với chỗ này thì cái điện áp của nó là 380V 380V mà chia ra hai con đèn nối tiếp này mỗi con đèn này chịu 220V thì các cái tải này thường là 220V nhé thì ba cái pha này thì dùng mất thì cái này nó thông đây và lên đây thì giữa hai cái này nó sẽ chịu một cái điện áp là Uh, 308 thì mỗi con này thì nó chỉ rơi vào khoảng độ uh, 190 thôi đúng không ạ thì nó vẫn uh, bình thường nhé Tuy nhiên ấy, thì uh, nó lại nhiều lúc nó lại không được như vậy vì ví dụ trên này nó lại có rất nhiều những cái con tải khác Đó. rất nhiều những con tải khác hoặc là có thể là đây nó lại có một cái uh, có một cái động cơ hay cái cái um, ví dụ như là cái tủ lạnh chẳng hạn thì nó sẽ có cái máy nén nhé tủ lạnh đấy thì uh, nó sẽ đi vào pha này chẳng hạn đó thì uh, nó lại lúc này nó lại có cái sự khác nhau các bạn nhé nếu mà các bạn cân tải không không tốt ấy hoặc là các cái uh, 
trạng thái hoạt động mà thời điểm mà mất cái mát này mà nó lệch thì mình ví dụ nhé thì về nguyên tắc của điện trở đúng không thì như này đó là hai cái tải đây là ví dụ là hai cái tải nhá thì à, chỗ này thì các bạn đã biết là chỗ chỗ này đến chỗ này nó là 380 đúng không ví dụ như mất mát thì chỗ này nó là 380 38 à, Tuy nhiên nếu như hai cái này bằng nhau cái này bằng cái này thì cái điện áp nó rơi ở trên hai cái thiết bị này là như nhau thì nó là bình thường Tuy nhiên đấy à, một cái thằng này nó lối nhiều nó lối nhiều cái bóng đèn như này ạ nói nhiều đây là mát mà thì đây là cái mát tức là mát này nhưng mà mất mát này nhưng mát đứt nhá n nhưng mà nó đứt rồi đấy thì khi mà cái n này nó đứt rồi nhá nó đứt rồi đứt rồi thì cái chỗ này nó trở thành cái uh, điểm trung gian giữa hai thằng này và nó giống như kiểu là cái cầu phân áp ấy thì thêm một thằng nữa vào đây chẳng hạn thì nó vẫn là các cái bóng đèn thôi thì uh, khi đó thì cái điện trở ở đây tổng công suất và điện trở ở đây ở đây là khác nhau vì thế là cái điện áp nó sẽ chênh lệch nó sinh lệch thì thằng nào điện trở càng nhỏ Đó. điện trở càng nhỏ thì cái rơi điện áp ở trên này nó nhỏ hơn Đấy. chính vì thế mà những cái thằng tại vì là chúng ta biết là y thì bằng u chia cho r Đó. thì à, cái r này này mà càng lớn Đúng không? thì y này càng nhỏ vì cái u này là chung nhá thì biệt tổng này tổng này là nó có cái điện áp là không đổi Đúng không? thì nó chia cho tổng cái dòng này thì cái dòng đi qua này là không đổi Đúng không? thì cái dòng đi qua toàn bộ cái cái đám này là không đổi đó thì uh, cái mà điện trở càng cao thì cái điện áp nó sẽ rơi ở trên đấy là càng cao đó thì các cái motor thì thường là cái trả của nó rất thấp cho so mấy cả các cái bóng đèn sợi đốt bởi vì công suất nó lớn hơn do đó thì các cái mà tải yếu đấy, thì thường là sẽ bị hỏng ngay cháy ngay đó thì các cái đèn thì thường nó sáng rực lên và nó sẽ đứt đó bởi vì là khi mà lệch tải là chủ yếu nó xảy ra trong trường hợp lệch tải các bạn nhé thì dù các bạn có cân tải Uh, trong quá trình sử dụng khi ban đầu ấy, các bạn cân các cái tải rồi cân ba pha rồi à, tức là cái độ lệch tải là không có đúng không? nhưng mà sau khi mà uh, nó mất mát như vậy thì uh, bản thân các cái thiết bị này thiết bị là bật thì nó mới nối với cả nguồn thiết bị nào không thì nó đã nó không được nối với nguồn chính vì thế mà nó luôn luôn có cái sự lệch pha như vậy thì nó sẽ tạo ra cái mà uh, lệch điện áp cũng như là cái uh, dòng điện nó lệch thì dẫn đến là những cái thiết bị mà với cái công suất uh, thấp thì sẽ chết trước đó bởi vì là cái uh, điện áp nó rơi ví dụ như 380 mà cái thằng này ạ điện trở nó nhỏ bạn thì nó rơi trên đó là thấp thì còn lại nó sẽ chịu hết ở trên những cái mà tải lớn vì tỷ lệ mà tỷ lệ thì cái tỷ lệ phân áp ra thì đương nhiên là thằng nào yếu thằng này chết đó thì mất cái điện áp mất cái trung tính này nhá thì nhiều khi là nó cũng rất là nguy hiểm các bạn nhé chính vì thế mà rất nhiều đơn vị người ta nối cái thằng này không đất Đấy. nối thằng này không đất nhưng mà tuy nhiên thì hầu hết là người ta nối là nối ở trên đầu đằng này thôi bạn nhá. còn những cái đường dưới này nhá thì cũng không nhiều chỗ người ta sẽ nối với cả đất ở ngay phía cuối tải này đó, người ta lối trước khi mà 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 cái này vì nó mất đoạn này thì nó rất là nguy hiểm các bạn đó nếu mà mất tất cả tuyến mát này mà trên cái tải ba pha nhá vì bản thân thằng động cơ này nó luôn luôn có một cái dòng đi qua đây nhưng mà nó không đi qua trung tính nó không vì gì nhưng mà cái thằng motor một pha này đấy các cái motor lớn thì nó gần như thành một cái dây tải rồi đấy thì nó xuống đây là thành giống một cái dây rồi thì cái thằng điện áp còn lại ăn vào đây đó nó rất nguy hiểm đấy các bạn nhá nó không không đơn giản vì nhiều cái khi mà à, anh em đấu điện xong mà quên không đấu cái mát này mà chia tải ba pha theo kiểu như này nhá thì à, 
à, nó cháy thiết bị mà chúng ta ngồi mà không phân tích được cái tại sao nó cháy đấy thì có thể là uh, chúng ta cũng không xử lý được cái vấn đề đó thì uh, uh, đấy là về cái dây trung tính nhé đấy còn cái việc mà chúng ta sờ dây trung tính có bị giật hay không thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà có thể có những người bị giật khi sờ vào trung tính rồi các bạn này. bởi vì sao vì khi mất cái đoạn này này thì đương nhiên cái điện áp ở đây này nó gần bằng ở đây luôn các bạn nếu mà các bạn chạy Uh, nếu mà hai cái tải nó bằng nhau thì cái này nó bằng một nửa của 38 nếu như thằng này được nối thì thằng này nó sẽ không có điện áp bởi vì nó nối xuống trung tính rồi nó đất rồi thì nó sẽ không có điện áp nhưng mà tuy nhiên mất thằng này thì các bạn sờ vào đây nó giật chết toi ngay các bạn nhé đấy nó rất nguy hiểm nếu mà chúng ta sờ vào chỗ này mà các bạn nghĩ là trung tính nó không có điện thì đấy là cực kỳ nguy hiểm nhé cho nên là trong mọi trường hợp khi mà kiểm tra thì các bạn phải sử dụng các cái thiết bị đo hoặc là bút điện các thứ các bạn kiểm tra rồi mới dùng tay để mà thao tác trên những cái điểm như này đó thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé